السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستغينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له فما يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا نبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن أريد إلا للسلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله أله توكلت وإليه أنيب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ വിധി വിലക്കുകൾ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം അനദാവനം ചെയ്യണമെന്ന് ആമുഖമായി ഓർപ്പിക്കുകയാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് ഇന്ന് വിശദീകരിക്കാനും ചർച്ച ചെയ്യാനും ഉള്ളത് അലുസൂല സിത്ത എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥമാണ് ഇതിന് പല ഉലമാക്കളും ഷറഹുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇബിനു സെമി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ ഷറഹാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദീകരണമുള്ള കിതാബാണ് നമ്മൾ അവലംബിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം ഷെയ്ഖ് ഫൌസാൻ ഹഫിലഹുല്ല അദ്ദേഹം ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഷറഹും ആ കിതാബും നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അതോടൊപ്പം സൂലസിത്ത വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സലഫി ഉലമാക്കളുടെ ദർസുകൾ അതിന്റെ ഓഡിയോകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ആ കാര്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം എന്നുള്ളത് ആമുഖമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇമാം മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയെ സംബന്ധിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇൻഷാല്ല എന്ന മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ഒന്നുകൂടി വിശദമായി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നേരിട്ട് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് കാലൽ മുഅലിഫ് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം മുഅലിഫ് ഗ്രന്ഥം രചിക്കുന്ന ആൾ ഗ്രന്ഥ രചയിതാവ് കാലൽ മുഅലിഫ് മുഅലിഫ് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ആരാണോ ഗ്രന്ഥം രചിക്കുന്നത് ആ രചിക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചാണ് മുഅലിഫ് ത ഇലീഫ് രചന എന്നാണ് അർത്ഥം ത ഇലീഫ് അല്ലഫ രചിച്ചു മുഅലിഫ് രചിക്കുന്നവൻ രചിക്കുന്ന ആള് അത് എഴുതുന്ന ആള് കാലൽ മുഅലിഫ് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഈ പേര് പല തവണ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അഹ്ലുസുന്നയുടെ ഉലമാക്കളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പല ഇമാമികളെക്കുറിച്ചും പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മുഹമ്മദ് ഇബിനു അബ്ദുൽ വഹാബ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം എന്നാണ് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം 
അതേപോലെ തന്നെ അൽ മുജദ്ദിദ് അൽ മുസ്ലിഹ് അൽ ഇമാം എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഉലമാക്കള് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇബിൽ കയ്യിമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതേപോലെ പറയാറുണ്ട് ഇബിൻ തീമിയെ സംബന്ധിച്ച് ഷെയ്ഖ് ഉൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് വിശദീകരിക്കുന്നത് ആരുടെ മുഹമ്മദ് ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് റഹ്മുല്ലാഹി അലഹിയുടെ അവ ഷെയ്ഖ് ഉൽ ഇസ്ലാം അൽ ഇമാം അൽ മുജദ്ദിദ് അൽ മുസ്ലിഹ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് قال المؤلف قال المؤلف شيخ الاسلام بسم الله الرحمن الرحيم من عجب العجاب واكبر الايات الداله على قدره الملك الغلاب سته اصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظنون ثم بعد هذا غالت فيها كثير من اذكياء العالم وقلاء بني ادم الا اقل القليل ذرا دهتين ده مقدمه ग्रंथ ما आरंभിച്ചിരിക്കുന്നത് بسم الله الرحمن الرحيم ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേര് അൽ ഉസൂലു സിത്ത അൽ ഉസൂലു സിത്ത ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേര് പഠിച്ചു വെക്കണം അൽ ഉസൂലു സിത്ത മല്ലിഫാരാണ് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം മുഹമ്മദ് ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അസുലുൻ അതിന്റെ ജം ആണ് ഉസൂൽ അസുലുൻ ഉസൂലുൻ അസുൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് അസാസു കുല്ലി ഷെയ്ൻ ഏതൊന്നിന്റെയും അടിത്തറ ഏതൊരു സാധനത്തിന്റെയും അടിത്തറ അതാണ് അസൽ കൊണ്ട് ലുഹവി ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് അസുൽ എന്ന പദം ധാരാളമായി നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് അസല് അസല് സൂലുകൾ അതിന്റെ ജം ആണ് ഉസൂൽ അസുലുൻ ഉസൂലുൻ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ലുഹവി ആയിട്ടുള്ള അർത്ഥം അസാസു കുല്ലിഷെയ് ഏതൊന്നിന്റെയും അടിത്തറ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള അർത്ഥമായിട്ട് വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മാ യുബുന അലൈഹി ഗൈറുഹു മാ യുബുന അലൈഹി ഗൈറുഹു മാ അതൊന്നാണ് യുബുന നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു അലൈഹി അതിന്റെ അതിന്റെ മീത ഗൈറുഹു മറ്റൊന്ന് അതാണ് അസല് അതിന്റെ മീതയാണ് മറ്റുള്ളത് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അസല് അതിന്റെ തറ അതിന്റെ അടിത്തറ അതാണ് മായുബുന അലൈഹി ഗൈറുഹു ആ അസലിന്റെ മീതയാണ് മറ്റുള്ളവ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളത് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് മായുബുന അലൈഹി ഗൈറുഹു വേറൊരർത്ഥം ഹുവമായ തഫർറു അൻഹു ഗൈറുഹു അസുൽ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് മാ യഥു അൻഹു ഗൈറുഹു മാ യഥു അൻഹു ഗൈറുഹു മാ ഒന്നാണ് ശാഖകളായിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിനാണ് പറ ചില്ലകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശാഖകളായിട്ട് ശാഖകളും ഉപശാഖകളുമായിട്ട് മാറിപ്പോക അൻഹു ആ അതിൽ നിന്നാണ് ഗൈറുഹു മറ്റുള്ളത് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് ആ ഒന്നിൽ നിന്ന് അതാണ് അസാസ് അതാണ് അസല് ഒരു വൃക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 
അതാണ് അസല് പിന്നെ അതിന്റെ ചില്ലകൾ ശാഖകൾ അസൽ അസാസ് അതാണ് അസല് അതാണ് അസാസ് അതാണ് ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ഉസൂലുകളും ഫുറുവകളും ഉസൂലുകള് ഫുറുവകൾ ഫുറുവകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശാഖാപരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു നിലയും നിലയും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തീരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഗൗനിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഈ രൂപത്തിലൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഫുറുവകൾ വിശദീകരിക്കപ്പെടാറുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതല്ല അസല് അതിന്റെ ഫറ എന്ന് പറയുമ്പോ അസലല്ലാത്തത് അതാണ് അതിന്റെ ഫുറുവകൾ അപ്പൊ അസലുണ്ട് അത് അടിസ്ഥാനപരമായ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അസല് അതിന്റെ അടിത്തറയാണ് അതിലാണ് മറ്റുള്ളത് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ വേരുകൾ അതിന്റെ ആഴത്തിൽ ഊന്നിയിട്ടുള്ള അതിന്റെ വേരുകൾ അതാണ് അവിടെ അസല് അസാസ് പിന്നെ അതിന്റെ ചില്ലകളാണ് അതിന്റെ ശാഖകൾ അതാണ് ഫ്രൂകൾ ഇതൊക്കെയാണ് അസലിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് ലുഹവിയായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഇസ്ലാഹിയായിട്ടുള്ള അർത്ഥമായിട്ട് ഉലമാക്കൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് അൽ ഉസൂലു സിത്ത ആറ് അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ആറ് അടിത്തറകൾ ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഇസ്ലാമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആറ് കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേര് ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ഉസൂലുകൾ ആറെണ്ണാണോ ഉസൂലുകൾ ആറെണ്ണം മാത്രമാണോ അല്ല പിന്നെന്തുകൊണ്ടാൽ ഉസൂലു സിത്ത എന്നുള്ളത് പ്രയോഗിച്ചു അതിനുള്ള കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ ഇത് മീൻ ഉസ്ലൂബി തലീം തലീമിന്റെ ഒരു മൻഹജ് ഒരു ശൈലി ആയിട്ടാണ് ഉലമാക്കൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് അവർ എണ്ണി പറയും അത് തലീമിന്റെ ഒരു രീതിയാണ് അതിന്റെ ഒരു മൻഹജാണ് അതിന്റെ ഒരു രീതിയാണ് അത് ഉലമാക്കൾ അത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് റസൂൽ അല്ലാഹി സുല്ലാ അലുസ്ലമയുടെ ആസാറുകളിൽ നിന്നാണ് അത് സ്വീകരിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ളത് സൂലുല്ലാഹി സുല്ലാ അലുസ്ലമയുടെ ആസാറുകളിൽ നിന്നാണ് അവരൊരു ഈ രീതി സ്വീകരിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ് ഉലമാക്കൾ ഈ ഒരു മൻഹജ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ തെത്തുബീത്ത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ലബുത്ത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഹെഫ്ത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തെത്തുബീക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുക ബുത്ത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായി കണിഷമായി ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഹെഫുല് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മനഃപ്പാടമാക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തെത്തുബീക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അത് ലബുത്ത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അത് ഹെഫുൽ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഉസ്ലൂബ് ഈ ഒരു മൻഹജ് ഉലമാക്കൾ സ്വീകരിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം കുറെ ഉസൂലുകൾ പറയുമ്പോൾ അത് തെത്തുബീക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് പോയിന്റ് നിങ്ങളോട് പറയാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കും ഞാൻ നീട്ടി വലിച്ചിങ്ങനെ അത് പറയുന്നതിനോട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് മുഖപുരമായിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാറുണ്ട് പറയാനുണ്ട് എല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയും അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ആ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഏഴ് പോയിന്റുകൾ ഇബിൻ ഉസൈമിന്റെ ആദാബ് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അത് തെത്തുബീക്ക് ചെയ്യുക അത് പ്രയോഗവൽക്കരിക്കാൻ അത് ഹിഫുലാക്കാൻ അത് നമുക്ക് കൃത്യമായി അത് എണ്ണിക്കണക്കാക്കാൻ അതിന് സാധിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഒലമാക്കൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രീതി സ്വീകരിച്ചത് അവര് പലരും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുമ്പോൾ കാണാം ഇങ്ങനെയുള്ള ചില അലുസൂൽ സിത്ത അപ്പൊ ഇത് സ്വീകരിച്ചത് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ വസ്ലമയുടെ ഹദീസുകളിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഉദാഹരണം നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹദീസാണ് ഏഴ് മഹാപാപങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം ഇജ്തനിബു അസബ് അൽ മുബിഖാദ് വൻപാപങ്ങൾ ഏഴെണ്ണം മാത്രമാണോ അല്ല 
പിന്നെന്താ ആ ഏഴെണ്ണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അത് തത്വീക്ക ചെയ്യാൻ അത് ഹിഫ്ലാക്കാൻ ആ വൻപാപങ്ങളെ എണ്ണം മാത്രമാണെന്നാണോ ഹരീസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൻപാപങ്ങളെ എണ്ണം മാത്രമാണോ വൻപാപങ്ങൾ ഏഴെണ്ണം മാത്രമാണോ അല്ല പിന്നെന്തുകൊണ്ട് റസൂൽ അള്ളി സ്വല്ലാ സ്വല്ലാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഏഴ് വൻപാപങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക നിങ്ങൾ വർജിക്കുക ആ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ അത് പഠിച്ചു വെക്കാൻ എളുപ്പമാണ് വേറെ ഹരീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഴാളുകൾക്ക് അള്ളാഹു തണലിട്ട് കൊടുക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ തണൽ അല്ലാത്ത മറ്റൊരു തണലും ലഭിക്കാത്ത ഒരു ദിവസം അള്ളാഹു ഏഴ് കൂട്ടർക്ക് ഏഴ് വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു തണലിട്ട് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഹദീസ് ആ ഹദീസിൽ ഏഴ് വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണോ തണൽ കിട്ടുക അതല്ലാത്ത കുറെ ആളുകളുണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ പല മഹദ്യസീങ്ങളും ചെറിയ രിസാലകൾ പോലെ ലയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏഴ് ആളുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പഠിച്ചു വെക്കാൻ അത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ അത് ഹിഫ്ലാക്കാൻ അതിന്റെ ഒരു രീതിയാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന് മറ്റൊരു മുസ്ലിമിനോട് ആറ് കടമകളുണ്ട് അക്കൽ മുസ്ലിമി അലൽ മുസ്ലിമി സിത്തുൻ ആറ് കടമകൾ മാത്രമാണോ അല്ല അതല്ലാത്ത കടമകളും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ വിശദീകരിച്ച എന്തോ ചെയ്ത് മൻഹജുൻ നബവിയുൻ തെർബവിയുൻ ഇത് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലുസ്ലമയുടെ തെർബിയത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മൻഹജാണ് ഒരു രീതിയാണ് ഒരു മാർഗമാണ് ആളുകൾക്ക് വിഷയം പഠിപ്പിക്കാൻ ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ തന്നെ വേറെ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പേരുകളും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അൽ ഉസൂൽ സലാസ അട പറഞ്ഞത് അൽ ഉസൂലു സലാസ കണ്ടോ അപ്പൊ ഒരാൾ ചോദിക്കാണ് മൂന്ന് ഉസൂലുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അൽ ഉസൂലു സിറ്റ അവിടെ അൽ ഉസൂലു സലാസ അൽ കവായിദുൽ അർബ ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ തന്നെ അഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് അൽ കവായിദുൽ അർബ നാല് കവായിദുകൾ മാത്രമാണോ അപ്പൊ അൽ ഉസൂൽ സിറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അവയുമായിട്ടുള്ള മിനൽ ഒമൂരിൽ മുഹിമ സിലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആറ് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് അതല്ല അതല്ലാതെ ഇസ്ലാമിന് പിന്നെ ആറ് ഉസൂലുകൾ മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതല്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം നേരത്തെ ഹരീസുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ രൂപത്തിലുള്ള ഹരീസുകൾ വേറെ ധാരാളക്കണക്കിന് ഹരീസുകൾ കാണാം അത് റസൂൽ അള്ളി സല്ലാ സ്വലമയുടെ തെർബിയത്തിന്റെ തലീമിന്റെ ഒരു രീതിയാണത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഒലമാക്കൾ പറഞ്ഞത് എന്താ അങ്ങനെ ഒരു രീതി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ അവർ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 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 പോകുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കും ആറ് ഉസൂലുകൾ മൂന്ന് ഉസൂലുകൾ നാല് കവായിതകൾ തണലിട്ട് കൊടുക്കുന്ന തണൽ ലഭിക്കുന്ന ഏഴ് വിഭാഗം ആളുകൾ ഏഴ് വൻപാവങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ